Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. If you are new here, don't forget to click the subscribe and bell button so that you get notified kapag may bago akong videos and also make sure to follow me on all my social media accounts. Ilalagay ko na lang sa description box yung link ng Instagram, Facebook, and Twitter account ko. I am super excited guys because in this video, ang gagawin ko is Isha-share ko sa inyo yung aking first impression review and swatches sa bagong EB Uncover Palette 2. So, if you guys want to know how I feel about this palette, kung okay ba siya, just keep on watching. Basic information about the EB Advance Uncover Palette 2. Available na siya ngayon sa lahat ng Everbilena stores and ang presyo niya guys is 395 pesos. So, according sa likod ng palette guys, inspired sa sunset lahat ng colors na laman nitong EB Advance Uncover Palette 2. 12 grams yung total of product na laman niya, 24 months yung shelf life, made in China, and paraben free. Eto guys, yung itsura ng packaging ng eyeshadow palette. It looks very simple, very sleek, and slim. Actually, maganda yung quality niya. It's made of plastic and tin, tapos it feels very sturdy and solid, kaya feeling ko matibay talaga yung packaging niya. Once you open the palette guys, eto yung itsura niya, and as you can see, meron siya malaking mirror, and I actually like the mirror dito sa palette na to kasi... Sobrang laki niya tapos malinaw siya kaya perfect siyang gamitin kapag ka gumagawa kayo ng eye makeup kasi sigurado kayo na makikita niyo lahat ng details and hindi siya masakit sa mata gamitin. Meron din siyang kasamang dual-ended brush guys but honestly I don't care about this one kasi sobrang poor ng quality niya as in parang almost useless kasi yung bristles ng brush guys super duper tigas and also yung kabilang side is actually a sponge tip applicator which I don't use so... For me, I don't care about this one. Dead ba lang ako dito? Kagaya ng sabi ko kanina guys, inspired sa sunset yung mga colors na laman nitong eyeshadow na to. And actually, sobrang gusto ko yung mga colors kasi lahat warm tones. Super duper nice ng colors except dito sa dalawang tone na pag nakikita ko, sobrang nabubwisit ako guys. Kasi as you can see, halos magkapareho lang yung color nila. But I feel like magkaiba naman yung finish. So, ayun, medyo bawi naman doon. But still, nakakainis kasi di ba pinagtabi pa nila. Sana pinaghiwalay man lang nila. So, ayun, dito lang ako sa dalawang shades na to. Medyo naiinis. But overall, sobrang gusto ko yung mga colors na laman niya. Unfortunately guys, hindi ko compare tong bagong Uncover Palette sa unang Uncover Palette ng EB Advance. Kasi wala ako noon because I'm not a big fan of the colors nung sa unang palette. Dahil medyo boring siya in my opinion. Parang walang wow factor. Kaya hindi ko na siya naisipang bilhin. And... Ayun, wala lang. Dahil mo lang ako talaga. I don't like it. Para mas mabilis guys, apat na shades lang yung isoswatch ko from this palette para lang malaman ko yung texture and yung feeling ng eyeshadow. Kung creamy ba siya or dry. Then after nun, magpa-flash na lang ako sa screen ng complete swatches ng lahat ng colors para mas makita nyo na maayos yung swatches. By the way guys, fingers lang yung gagamitin ko to swatch the eyeshadows. Then, hindi ako maglalagay ng primer sa likod ng kamay ko para makita natin talaga kung yung opacity ng color or yung pigmentation talagang nandoon even without primer. So, I'm going to swatch it na, guys. And, ooh. Medyo dry siya, guys. Even the, ano, um, shimmery shades, dry sa texture. Dry sa texture. Dry yung texture niya. But, it's very pigmented. In all fairness, guys. Wow. Ooh. I like this. Ito guys, yung swatches ng apat na colors. And as you can see, talagang intense yung pigmentation niya. Nandun talaga siya. Super love the colors. Especially itong, especially, especially itong ano, um, parang burgundy shade. Super ganda guys, as in. Especially sa personal. I like the colors, in all fairness. Pigmented siya. Yun nga lang, medyo dry yung texture niya. But let's see mamaya sa eyes kung okay ba siyang i-blend. Kung mabili siyang i-blend. And... Ganun pa rin yung pigmentation niya kapag in na. So, yeah. Eto guys. And magpa-flash na lang ako sa screen ng complete swatches ngayon guys. By the way guys, hindi ko na makalimutan. I'm going to swatch nga pala itong dalawang shades na itong magkatabi na halos magkapareho yung colors. So, let's see kung pareho yung um, finish nila and yung texture. Hopefully magkaiba dahil kung hindi, talagang maiirita ako. Dahil, di ba sobrang pareho lang ng colors nila. I'm going to swatch it na. And... Mm. Ano ba ito, Everbilena? Aloka. Oh my God, guys. <laughs> Halos parehong-pareho lang. As you can see, itong nasa baba, medyo may parang shine lang ng konti. Parang medyo metallic ng super slight lang. Tapos yung isa matte color. So, bakit kayo naglagay ng halos magkaparehong shades, Everbilena? Ano to? Medyo disappointing, ha? I'm not gonna lie. 
Tapos pinagtabi pa yung dalawang colors. So, medyo nakakairita sa totoo lang. Sana iniba na lang nila yung nilagay nilang shade. Sana naglagay nila sila na parang mustard color or something. But, dalawang shades na magkapareho. Really? Anyway guys, moving on. I'm going to show you na the complete swatches of the EB Advance Uncover 2 palette. So ngayon guys, susubukan na natin kung okay ba tong eyeshadow palette na to kapag ginamit sa eyes. And nakapag-prime na ako ng lid using my um, Maybelline Fit Me Concealer. So ngayon, ang gagawin ko is, isasat ko lang siya gamit yung matte, um, parang ivory or cream shade dito sa palette. And, ooh, medyo powdery siya guys. I don't know if you can see but, ayan, powdery siya. So, i-apply ko lang siya all over my lid guys. And yung brush nga pala na gamit ko is yung NYX number 17 brush. It's very powdery guys, pero finely milled siya in all fairness. I have no idea kung anong eye makeup nga pala yung gagawin ko today guys, but I will try my best to use as many eyeshadows as I possibly can. But don't worry kasi after naman itong video na to, I'm very sure na gagawa pa ako ng ibang makeup tutorials using this palette. So, abangan. Dahil medyo powdery yung eyeshadows, guys, maglalagay lang ako ng cutting powder sa under eye area ko para lang sigurado na pag bumagsak yung eyeshadow sa under eye ko, mas mabilis siyang tanggalin and hindi siya kumapit sa foundation. For my transition color, guys, ang gagamitin ko is yung fourth color sa eyeshadow palette and yung brush na gagamitin ko to apply this sa crease ko is yung Soviva 228 Lux Crease Brush. Medyo powdery din yung eyeshadow na to guys. So, be very careful din para hindi siya maging messy kapag in-apply nyo. Kagaya nung una guys, powdery siya. Nakakaloka. Sayang yung product ha. But yeah, so ngayon guys, i-apply ko na siya sa crease ko. In all fairness guys, maganda yung pigmentation niya. And it's very easy to apply. Very easy to blend also. Hindi siya patchy in all fairness. And yung color niya, sobrang perfect na pang transition. I like the color. I like the color! Charot. May ano nga lang fallout guys. I don't know if you can see, but ayan. Bumagsak siya sa under eye, kaya kailangan talaga maglagay kayo ng loose powder sa under eye area nyo. Or kaya ang gawin nyo guys is magsimula kayo sa eye makeup bago kayo mag foundation para hindi masira yung base nyo. So far so good guys, in fairness, bongga siya. Ngayon naman guys, to slightly intensify the transition color, ang gagamitin ko is yung orange shade from the palette and gagamit lang ako ng small blending brush to apply this on my lid. Actually, on my crease. And, ayun, medyo powdery din siya guys. So, feeling ko lahat ng um, eyeshadow dito sobrang powdery. So, medyo um, negative ano yun? Negative point. But, the color is nice. In all fairness guys, magandang i-blend yung eyeshadows and hindi siya patchy kasi sobrang pantay ng color niya. In all fairness guys, bilangan nyo ko ilang beses kung sasabihin yung in all fairness ha. Charot. But no, seriously, hindi siya patchy guys. Maganda. For its price, feeling ko okay siya. And the color selection, super duper bongga. I like. Ngayon naman guys, yung shade na gagamitin ko is yung isa sa mga colors na sobrang excited akong gamitin sa palette na to and that is yung burgundy shade and gagamit lang ako ng maliit na brush guys to apply this so ma-fall out din siya guys walang bago, ma-fall out lahat and ang gagawin ko is i-apply ko lang siya sa outer corner papasok sa inner corner papasok sa inner corner papasok sa crease Ooh, it's very pigmented guys I like this color so much. Medyo mahirap lang siyang i-blend. I don't know why, pero... Parang kapag nilagay mo na siya sa isang area, parang hindi siya ganun kabilis i-spread or something. Or something. Ano yung or something na yun? No. Medyo ano siya, ayun. Parang nagsistick na siya kung saan mo siyang area nilagay, kaya... Baka medyo mahirapan kayo i-blend siya guys, but kung matyaga naman kayo mag-blend, <laughs> hindi siya big deal. Like with me, okay lang naman. 
But as you can see guys, super duper intense ng color niya. Maganda siya. I love it. So far so good guys. Diba? Ang ganda ng color oh. As you can see dito sa part na to guys, medyo mahirap siyang i-blend. So kailangan talaga todo effort sa pag-blend ng eyeshadow para maging sobrang diffused ng color niya. As you can see guys, sa under eye area ko ngayon, oh, medyo palala na ng palala yung uh, fallout. Kaya, thank God, naglagay ako ng powder. Kasi kung hindi, panigurado masisira yung foundation na nakalagay. Since walang black na color dito sa eyeshadow palette na to, ang gagamitin ko to darken the outer corner is itong um, chocolate shade sa dulo. And gagamit lang ako ng super small na blending brush to apply this. And, ooh. In fairness guys, hindi siya ganun ka-fallout kagaya nung... Hindi ganun ka fall out. Hindi ganun ka powdery kagaya ng mga naunang shades na ginamit natin. I was expecting na powdery siya but hindi. Bongga, in fairness. So ayun, i-apply ko na siya sa outer corner and let's see kung okay siyang i-apply. In fairness sa color guys, hindi siya ganun ka-black pero okay na din siyang gamitin para medyo gawing intense yung color ng eyeshadow nyo. So, that's a good thing kasi minsan, di ba, may mga pag tinignan natin sa palette, akala mo dark color siya. But once you apply it, hindi naman siya ganun ka-dark. But with this one, okay siya guys. Hindi siya super dark but dark enough para gawing smoky yung makeup nyo. I'm going back lang sa kulay orange na shade guys and ibiblend ko yung edges para mas smooth yung transition niya and mas diffuse tignan kasi as you can see medyo parang patchy ng slide. So naisipan ko guys na instead na mag smoky eye ako, magka pat crease na lang ako and ngayon ang gagawin ko is maglalagay lang ako ng concealer sa crease ko or sa lid and yung gamit ko is yung Maybelline Fit Me Concealer in the shade Sand. And ngayon, i-apply ko lang siya sa lid and ikakat ko na yung crease. So ngayon naman guys, using a flat shader brush, ang gagawin ko is babasahin ko lang siya ng konti para yung next eyeshadow na gagamitin ko, mas maging intense yung color niya kasi metallic na yung gagamitin ko or shimmery shade na. And I always do this kapag gumagamit ako ng shimmery shades guys, so walang daya sa video na to. Palagi ko siyang ginagawa. So yung color na gagamitin ko is etong shade na to guys, para may pagka-champagne yung color niya. And hopefully maganda yung color payoff niya kapag nilagay sa lid. Parang walang color na lumalabas. <laughs> My God, ha? Or masyadong wet yung brush ko. Let's see, wait. Parang hindi ganun ka-intense yung pagka-shimmery niya or pagka-metallic ng color. Which is slightly disappointing. Since medyo light yung color nito guys, what I'm gonna do is hahaluan ko siya ng konting gold and eto yung shade na gagamitin ko. Tapos dry na brush lang yung gagamitin ko. Flat shader brush lang din siya. So let's see kung may difference siyang maibibigay. Ooh. This is better. Mas gusto ko yung color nito. So, gamit tong small lip brush na to guys, ang gagawin ko is i-define ko lang ng konti yung shape niya kasi medyo nawala yung shape niya and that's probably because of the brush that I used. But that's okay kasi mabilis naman siyang ayusin. Going back with the dark brown shade guys, ang gagawin ko is i-blend ko lang yung edges niya para mas maganda yung transition ng lid color natin sa outer corner.
To save time guys, off camera ko na lang gagawin yung left eye ko. Maglalagay ako ng mascara and false eyelashes. Then after nun, tatapusin na natin yung eye makeup. Hi guys, I'm back. So now, ang gagawin ko is ibibake ko lang yung gilid ng um, eye makeup na ginawa natin using a translucent powder para lang maging sharp and malinis siya mamaya pagka natapos na tayo. So, yun, i-apply ko lang siya like that. I always do this guys kapag ka medyo parang puwing yung style ng eye makeup na ginagawa ko para mas precise yung shape niya. Naglalagay lang ako ng um, loose powder sa outer corner. Ngayon naman guys, tatanggalin ko lang yung um, powder na nilagay natin sa under eye area kanina. And as you can see, lahat ng fallout natanggal ka agad kasi nga may nakasalong powder. Pero kung hindi tayo naglagay ng powder guys, nako. Asahan nyo na may hihirapan tayong magtanggal ng fallouts. By the way guys, huwag nyo pansinin to ha. Medyo kumalat yung eyeliner na nilagay ko kanina. So, then mahin nyo na lang siya. To smoke out the lower lash line guys, yung gagamitin ko is yung orange color. And what I'm gonna do is, i-apply ko lang siya sa lower lash line. Yung next shade naman na ilalagay ko sa lower lash line guys is yung maroon shade and gagamit lang ako ng pencil brush to apply this and I will try my best na i-apply siya as close as possible sa lash line. Ngayon naman guys, ang gagawin ko is mag apply lang ako ng black waterproof eye pencil sa lower lash line ko. And yung gamit ko is yung Club Clio Gel Presso Waterproof Pencil Gel Liner in the shade Golden Black. So to further smoke out the lower lash line and para medyo i-blend yung black eyeliner na nilagay ko, ang gagamitin ko is yung dark brown shade sa palette and... Nagamit lang ako ng pencil brush. Ngayon guys, pwede na natin i-remove yung powder na nilagay natin sa outer corner ng eye makeup. Para i-highlight yung inner corner ng eyes ko and also yung brow bone area, ang gagamitin ko guys is itong champagne shade and gagamit lang ako ng small shading brush to apply this. Ito guys yung eye makeup na nagawa ko using the EB Advance and Cover 2 palette and I'm actually very happy with how it turned out. So ngayon naman guys, let's now proceed with my final verdict. Pagdating sa pigmentation guys, wala akong ibang masabi except I really like the pigmentation and for its price, in my opinion guys, sobrang okay ng pigmentation niya kasi talagang pag in nyo sa lid, magpapop ka agad yung color ng eyeshadows. I'm not gonna lie, medyo dry yung texture ng mga eyeshadows dito sa palette na to, even yung mga shimmery shades guys dry sila. So, if you don't like using eyeshadows na may dry formula or kaya mas prefer nyo yung mga creamy texture, baka hindi nyo magustuhan yung eyeshadow palette na to. When it comes to blendability, almost all of the eyeshadows na nagamit ko are very easy to blend except sa isang color and that is yung burgundy shade because nakita nyo naman sa demo, di ba? Medyo patchy siya kaya kailangan talaga kapag ginamit nyo siya magsikap talaga kayo or kaya mag-effort kayo mag-blend para maging sobrang ganda ng pagka-diffuse ng color niya sa eye nyo and hindi siya maging patchy. Like I've said guys, sobrang gusto ko yung color selection dito sa eyeshadow palette na to kasi lahat warm colors and sobrang big fan kasi ako ng mga warm colors. Feeling ko sobrang bagay niya sa akin kaya when I saw this palette talagang hindi na ako nagdalawang isip, binili ko kaagad siya. The only thing that I don't like about this eyeshadow palette is etong dalawang shade na to because like I've said guys, sobrang similar lang na kulay nila as in very minimal lang yung difference even sa formula and sa finish. Halos magkaparayo ko. So parang unnecessary na maglagay ng dalawang magkaparehong color tapos pinagtabi pa, diba? Parang, ano na ever bilena? Anong purpose ever bilena? Sabihin nyo sa akin, utang na loob. Charot. Feeling ko, mas maganda sana kung instead of putting two shades na sobrang similar lang naman ng finish, naglagay na lang sila na parang medyo may pagka-bustard yung color para may iba pang option na pang transition color. But overall, for me, I still like the palette. What I like about this eyeshadow palette is that lahat ng colors na kailangan nyo para gumawa ng day-to-night looks, nandito na guys. So, kung beginner kayo and naghahanap kayo ng eyeshadow palette, 
na pwede nyo gamitin para sa pag-experiment ng mga eye makeup looks, I highly recommend this one. For its price na 395 pesos, in my opinion guys, sobrang sulit na nito because as you can see, as you can see, Sobrang gaganda ng colors niya as in talagang pasabog. So, ayun. I highly recommend this. So, ayun lamang guys. I really hope na nasagot ko yung mga possible questions nyo about this eyeshadow palette. And I really hope na na-enjoy nyo tong video na to. If you guys enjoyed watching, of course, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already so that you get notified kapag may bago akong videos. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!